हेलो अस्सलाम वालेकुम सम्मानित दर्शक प्रिय भिवार्स एवं जरा जरा हमारे भिडियो देखें तक शुभे एवं अभिनंदन जरा जरा भिडियो देखें आजकल ये भिडियो अष्टम श्रेणी पैटार्न सम्बन्धे आलोचना करबी सहज भाव जो मन करी जे हमारे भिडियो जी अपारा मनोज सहकार देखें अष्टम श्रेणी पैटार्न समस्या सम्पर्कित को समस्या अपन थकबे ना ये अपने निश्चित दीते विश्वास जो अपना भलोभ यह भिडियो देखते पड़ें हाँ भिवर्स आसन क्षेत्र की बला सहज पद्धति पैटार्न शिक्षा अथवा पैटार्नर साधारण पद्धति सामान्य एक अंक दिए अपन एक धारणा दीची जे एक क्षेत्र में जे संख्यागुल पैटार्ने अंतर्भुक्त कर तीन सत एगारो पंदो एवं उन्नीस अच्छा हमें कि लक्ष्य करते एक विषय जे एक क्षेत्र में प्रति क्षेत्र कत पार्थक्य अथवा व्यवधान रही तीन सत य मध्य चार व्यवधान सत एगारो यार मध्य चार व्यवधान एगारो एवं पंदो यार मध्य चार व्यवधान प्रति क्षेत्र जेहेतु चार व्यवधान तक क्षेत्र देखते संख्यागुल पार्थक्य चार आर लक्ष्य करा जाए जे प्रतिभा पार्थक्य जो चार तब परवर्ती संख्या कभी उन्नीस जो चार तेईस और मन है अपना ये सामान्य अंक एक बुझते एबार अथवा तार परवर्ती संख्या तेईस जो चार अथवा समाधान जो विषय आलोचना कर चार नय षोलो एवं पचिस एक क्षेत्र में कि आलोचना करा समाधान देखते तालिकार जो संख्यागुल संख्या लिखल प्रति क्षेत्र पार्थक्य थका सत्ते दुई संख्या दुई कर बृद्धि पाँच जमन पार्थक्य तीन दु बृद्धि पाँच पाँच आर तीन दुई बृद्धि पाँच आर पाँच धरले दुई बृद्धि पाँच हम सत आर जो धरी हम सतर क्षेत्र और बृद्धि पाँच तो एक क्षेत्र में परवर्ती अंक जो प्रतिभा पार्थक्य दुई कर परवर्ती संख्या पचिस जुग नय जुग दुई हमारे एक क्षेत्र में जुगटा लिखते पी जार जो दुखित हेलो हाँ भिवर्स हमें एक अफलाइने चले ग जैक एक क्षेत्र में लक्ष्य करी प्रतिभा पार्थक्य दुई कर अतः परवर्ती संख्या पचिस जो नय जो दुई बा छत्तीस एवं तरह परवर्ती संख्या छत्तीस जो एगारो जो दुई अथवा ऊनपंचाश हमें मन है ये दुई नंग समाधान ठीक तो सहज भाव बुझते तीन नंग समाधान जो आलोचना कर एक पाँच छो सतर प्रति क्षेत्र में पाँच पार्थक्य देखा जागर अंकटर मत चार पार्थक्य तो गेल एक पाँच तेल परवर्ती संख्यागुल एक पैटार्न लेखा हो रकम भाव जे पार्थक्य थे पाँच और एक जुग कर ले छयारो एगारो पाँच परवर्ती आठाश जो सतर समान पैंतालिस फोर्टी फाइव एन आसन 
নতুন সিস্টেমে এই নতুন সিস্টেম বা নতুন প্রক্রিয়া আমাদের যে অঙ্কটা আমরা করব তার আগে আমি আপনাদের একটু রিকোয়েস্ট করব একটু যদি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগে এবং এই ভিডিওটি দেখার পর যদি আপনাদের সামান্যতম উপকার হয় যদি বিন্দুমাত্র সুবিধা আমি দিয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলে আপনারা লাইক দেবেন এবং ভালো ভিডিও পেতে অবশ্যই কমেন্ট জানাবেন অথবা আপনাদের আমার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে সেই ভুল ত্রুটিও আপনারা দেখবেন এবং কমেন্টসে জানাবেন আর অবশ্যই এই ভিডিওটা আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব বা অনেক কাছে পৌঁছাতে শেয়ার করবেন এমন কি এই ভিডিওটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কেননা যেহেতু আমি আপনাদের উপকার একটু করেছি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটি সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলে বেল আইকনটিতে ক্লিক করবেন আমরা এক নং সমস্যা নিয়ে এক নং সমস্যা নিয়েই আবার ওই একটা নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করেছি যে এই ক্ষেত্রে প্রতিবার পার্থক্য চার দেখা গেছে কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে আমরা তালিকায় সংখ্যাগুলো পার্থক্য চার অথবা সংখ্যাগুলো লক্ষ্য করছি যে পরবর্তী সংখ্যা হবে তেইশ এটা আমরা আগের অঙ্কের মতে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যদি আমাদের প্রশ্ন এরকম করা হয় যে প্যাটার্নটির চল্লিশতম পদ পঞ্চাশতম পদ অথবা ষাটতম পদ সংখ্যা নির্ণয় করা তো এই ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে নির্ণয় করব আমরা তো সমাধান করে ফেলেছি যে পরবর্তী সংখ্যা হবে তেইশ কিন্তু প্রত্যেকবার যেহেতু পার্থক্যের কথা বলছে তো আমরা এই ক্ষেত্রে কীভাবে আলোচনা করব হ্যাঁ আমরা সহজভাবে দিয়েছি যে প্রত্যেকবার যেহেতু পার্থক্য চার তাই প্রদত্ত সংখ্যাটি হবে আবার এই ক্ষেত্রে প্রথম যে সংখ্যাটা আছে দেখেন প্রথম যে সংখ্যাটা এটা অবশ্যই তিন যেহেতু তিন সংখ্যাটি প্রথম এবং পার্থক্য আছে চার তাহলে সূত্রটা হবে চার ক চার ক বিউক এক কারণ চার থেকে এক কম হচ্ছে তিন যেহেতু চার থেকে তিন সংখ্যাটি এক কম তাই সূত্রটি হবে চার ক বিয়োগ এক দেখুন পরবর্তী সমাধানে আমাদের কি আসে প্যাটার্নটি চল্লিশতম কথা আমরা নির্ণয় করছি যে ক্ষেত্রে যেমন তিন সাত এগারো পনেরো উনিশ এই ক্ষেত্রে সমাধানে আমাদের সূত্র প্রয়োগ করছি চার ক বিয়োগ এক পরবর্তী লাইনে অবশ্যই চার গুণন চল্লিশ যেহেতু কয়ের মান চল্লিশ আমাদের প্রশ্নে এরা উল্লেখ করছে চল্লিশতম পদ নির্ণয় এর জন্য আমরা চারের সঙ্গে চল্লিশ গুণ করেছি যেহেতু কয়ের মান চল্লিশ বিয়োগ এক সমান চল্লিশের সঙ্গে যদি আমরা চার গুণ করি তাহলে অবশ্যই একশো ষাট হবে বিয়োগ এক সমান একশত উনষাট তাহলে আমাদের এই অঙ্কের সমাধানে একশত উনষাট মান আসছে অপর পক্ষে যদি আমাদের প্রশ্ন করে ফেটানটি পঞ্চাশ ও ষাটতম পদ সংখ্যা নির্ণয় এই ষাটতম এবং পঞ্চাশতম পদ সংখ্যা সম্ভবত আপনারা এর আগের ভিডিও অনুসারে অবশ্যই নির্ণয় করতে পারবেন তবু আমি একটু তারা মানে সিস্টেমটা দেখাচ্ছি আপনারা মনোযোগ দেবেন হ্যাঁ দেখুন আপনারা হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পঞ্চাশ নম্বর পদ একশো নিরানব্বই এবং দুঃখিত এক্ষেত্রে হ্যাঁ এবং ষাটতম পদ একশত উনচল্লিশ আমরা এক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় ষাটতম পদ লিখতে ভুল করেছিলাম একজন একটু মিস্টেক আমি খুবই দুঃখিত যাই হোক মাঝে মাঝে একটু ভুল হয়ে যায় যেহেতু একটা ভিডিও বানাতে অনেকটা সময় লাগে এই জন্য একটু ভুল হয়ে যায় এক্ষেত্রে আমরা এই অঙ্কটা দেখতে পেলাম পরবর্তী পরবর্তীতে আমরা আবারও আবারও যে সিস্টেমটা প্রয়োগ করতেছি এরকম আরও কি সিস্টেম দেখেন কি আলোচনা করা আছে যে প্যাটার্নে সংখ্যাগুলোর তিরিশতম পদ সংখ্যা নির্ণয় তিরিশতম পদ এটাতে কোন সূত্র প্রয়োগ করা যায় আমাদের তিরিশতম পদ নির্ণয় করতে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী সংখ্যা না তো এই ক্ষেত্রে দেখেন এক চার এক্ষেত্রে দেখেন কি আলোচনা করা হয়েছে যে কি এখানে প্রথম পদ এক তৃতীয় পদ আবার চার কিন্তু তৃতীয় পদ নয় যেহেতু প্রত্যেকগুলোই বর্গ সংখ্যা প্রত্যেকগুলো কি সংখ্যা বর্গ সংখ্যা এক একের বর্গ এক দ্বিতীয় পদ চার এর পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হচ্ছে দুই তাহলে দুয়ের বর্গ চার তৃতীয় সংখ্যাটি হচ্ছে তৃতীয়তম যে সংখ্যাটা দেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে নয় নয় একটি বর্গ সংখ্যা তার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হলো তিন তাহলে তৃতীয় আবার চার এক চারের বর্গ সংখ্যা ষোলো 
এবং পঞ্চম পঞ্চমতম পদ পঁচিশ তাহলে পঁচিশের পূর্ণবর্গ সংখ্যা পাঁচ তাহলে ওই অনুসারে আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারি তিরিশতম পদ সমান তিরিশের বর্গ সংখ্যা সমান তিন তিরিশ গুণ তিরিশ সমান নয়শ যাই হোক ভিওয়ার্স আমরা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে এই অঙ্কটা আপনাদের একটু বোঝাতে সাহায্য করব এই ক্ষেত্রে আমরা যে চিত্র আলোচনা করছি চিত্র দেখা দেখানো হয়েছে আপনাদের দেখি এটা পাঠ্য বইয়ের একটা চিত্র যেমন প্রথম অবস্থাতে চারটি খাটি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অবস্থাতে সাতটি খাটি সংখ্যা একত্র করা হয়েছে তৃতীয় অবস্থাতে দশটি কাটি সংখ্যা একত্রিত হয়েছে যেহেতু প্রত্যেকবার চার সাত পার্থক্য তিন সাত দশ পার্থক্য তিন এবং দশ তেরো পার্থক্য তিন এক্ষেত্রে পার্থক্য যেহেতু তিন কিন্তু চার হতে তিনের এক প্রয়োজন যেহেতু চার হতে তিনের এক প্রয়োজন তার আমাদের সূত্র হবে তিন পর্য এক পরবর্তী সিস্টেমগুলো একই রকম আপনারা একটু দেখে বুঝতে থাকেন আমার আমার মনে হয় আপনারা এতক্ষণে এই অঙ্কটা বুঝতে পারছেন যে পাঁচ কোট যুগ এক এই সূত্রটা কীভাবে আসলো পাঁচ কোট যুগ দুই এই সূত্রটা কীভাবে আসলো আপনারা এটা সম্ভবত বুঝতে পারছেন তবু আমি একটু আলোচনা করছি যে নিচেরটা আমি দেখাচ্ছি যেমন সাত বারো পার্থক্য পাঁচ সাত হতে পাঁচের দুই প্রয়োজন তাহলে পাঁচ ক যুগ দুই আচ্ছা যাই হোক পরে কি আসছে আমরা দেখতে পাই আমাদের পাঠ্য বইতে এরকমই এরকমই কয়েকটা সূত্র আলোচনা করা হয়েছে যেমন দুই ক যুগ এক তিন ক যুগ এক ক স্কোয়ার বিউক এক চার ক যুগ তিন আমরা এই পাঠে এই যে চিত্রটা এই চিত্রটা একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নেব তাহলে আমরা এই এরকম অঙ্ক সহজেই বুঝতে পারবো হ্যাঁ ভিওয়ার্স আমি একটু ব্রেক নিয়েছিলাম এক্ষেত্রে আমরা এই সূত্র এই যে চিত্রটা দিচ্ছি এই চিত্রটা একটু মনোযোগ সহকারে অবশ্যই অবশ্যই বাড়িতে দেখব প্রয়োজনে আমাদের ভিডিওটা পজ করে আমরা সূত্রটা লিখে নেব তাহলে আমাদের প্যাটার্ন সম্পর্কিত যে সকল সমস্যা আছে আমার মনে হয় একটু সমাধান হবে পরে কি আসে যায় নতুন প্রক্রিয়া আবারও আমি একটু নতুন একটা প্রক্রিয়া আপনাদের সামনে আলোচনা করছি দেখুন এই নতুন প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় এক্ষেত্রে আমি তিন সাত এগারো পনেরো উনিশ একটা প্যাটার্ন সহজভাবে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন আপনাদের কিছু প্রশ্ন করেছি কি প্যাটার্ন কি অষ্টমতম পদ সংখ্যা কত এক্ষেত্রে আমরা সহজভাবে আগে নিয়ম অনুসারে আগে যে সূত্রটা আমরা প্রয়োগ করেছিলাম অনুসারে অষ্টমতম পদ নির্ণয় করতে পারবো কিন্তু এই প্রশ্ন আমাদের একটু কঠিন হবে যে প্রথম দশটি পদের যুগফল কত প্রথম বিশটি পদের যুগফল কত প্রথম পঞ্চাশটি পদের যুগফল কত এক্ষেত্রে আমরা একটু দেখি পরের দেখি কি আলোচনা আছে দেখেন সমাধান প্যাটার্নটিতে পদ সংখ্যা গুলোর পার্থক্য চার এক্ষেত্রে পার্থক্য চার অষ্টমতম প্রথমে চার ক বিয়োগ এক সমান চার গুণরাট যেহেতু ক আমাদের অষ্টমতম পদ নির্ধারিত করতে বলছে তাহলে কয়ের কয়ের মান হবে আর চার আটে বত্রিশ বিয়োগ এক তাহলে এক্ষেত্রে কয়ের মান হলো বত্রিশ তাহলে বত্রিশ থেকে একবার দিনে অবশ্যই একটি সংখ্যাটি আসবে আমরা মনে হয় এই অষ্টমতম পদ কীভাবে নির্ণয় করা হলো আপনারা সহজেই বুঝতে পারছেন এবার আসুন পরের যে প্রশ্নটা এই ক্ষেত্রে কি আলোচনা হয়েছে হ্যাঁ হয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে প্যাটার্নটিতে পদ সংখ্যাগুলোর পার্থক্য চার মানে হয়ে প্রশ্ন করছি যে প্রথম দশটি পদের যুগফল কত এক্ষেত্রে আমাদের দশমতম পদে পদটা আগে বের করতে হবে আমরা সহজভাবে আগের কয়ের মতোই দশমতম পদ বের করব আমরা মনে হয় বের করতে পারছি হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে দেখেন হ্যাঁ আমরা ওটা সাইড একটু রেখে দিলাম কারণ এটা আমাদের খাতা না আর খাতা আপনারা এটা সাইডে না নিজে নিচে রাখবেন যখন ওটা করবেন তখন এটা নিচে রাখবেন এখানে প্রথম পদ তিন আর শেষ পদ উনচল্লিশ যেহেতু দশমতম পদ 
ঊনচল্লিশ মান বের হয়েছে তাহলে এটা আমাদের শেষ পথ তবে শেষ পথ আসছে ঊনচল্লিশ আবার পদ সংখ্যা যেহেতু বলছে দশটি পদ তাহলে পদ সংখ্যা হচ্ছে দশ আমাদের সূত্র হচ্ছে যে আমরা জানি এনতম পদের সমষ্টি সমান প্রথম পদ যুগ শেষ পদ গুণ পদ সংখ্যা ভাগ দুই সমান প্রথম পদ তিন যুগ উনচল্লিশ গুণ পদ সংখ্যা দশ আর ভাগ হচ্ছে দুই তিন আর উনচল্লিশ যুগ কোন হচ্ছে বিয়াল্লিশ এর সাথে দশ গুণ ভাগ দুই বিয়াল্লিশ সঙ্গে দশ গুণ করে চারশো বিশ দুই দিয়ে ভাগ করলে আমাদের মানে আসছে দুইশো দশ তাহলে এই প্রথম দশটি পদে যুগ ফল আসছে দুইশো দশ এরকম এরকম পর্যায়ে আমরা আর অনেকগুলো অনেকগুলো অঙ্ক করব তাহলে বাড়িতে আরও বেশি বেশি সমাধান করব এরকম নিয়মে অনেক যে সকল অঙ্কগুলো আছে আমরা করার চেষ্টা করব তাহলে আমার মনে হয় আপনারা প্যাটার্নটি সহজভাবে বুঝতে পারবেন যাই হোক সম্মানিত ভিওয়ার্স আমি শেষে যে কথাটা বলবো যে আমার প্যাটার্ন বিষয়ে যে সমাধান তো আপনাদের বোঝানো ছিল সেটা মনে হয় আমি আপনাদের বোঝাতে পারছি আরও এরকম পর্যায়ে রোগ আমি সাধারণত সংখ্যা দিয়ে বোঝানো বুঝিয়েছি আপনাদের কিন্তু চিত্র যেমিতি চিত্র দিয়ে অনেক সময় অঙ্ক থাকবে যে ক্ষেত্রে কাঠির অঙ্ক থাকবে আমি কাঠি দিয়ে একটা চিত্র আমি আপনাদের বুঝিয়েছিলাম যেটা আপনারা একটু দেখেছেন যে কাঠির মাপ সিস্টেম তো ওই সিস্টেমটা দেখলে আমাদের পাওয়া যাবে যদি সবশেষে একটা কথাই বলবো যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই অবশ্যই লাইক দেবেন আমার চ্যানেলে হানিফ টিচিং সেন্টার অথবা সুখিত হানিফ টিচিং হোম এখানে লাইক দেবেন কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের মতামত কী এবং এই হানিফ টিচিং হোমে আপনারা শেয়ার করবেন এটা এই ভিডিওটা শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধু দিন পছন্দের জন্য অবশ্যই এখানে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নতুন ভিডিও পেতে আমাদের এই চ্যানেলের বিয়ে আইটনে ক্লিক করবেন ধন্যবাদ